Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. Hoy vengo a enseñaros una colección de la marca Adidas, que la marca alemana Adidas va a lanzar para muchos de sus clubes y que va a estar inspirada en algunos productos de la marca Gucci. La marca Gucci es una marca súper prestigiosa, eh, que siempre tiene un alto precio en todos sus productos y que yo obviamente no me puedo permitir, ¿vale? Y aunque me pudiera permitir comprar estos productos, la verdad es que no me los compraría porque no me gustan nada. Es una marca súper cara, los famosos la llevan, pero yo obviamente no la voy a llevar. Uno, porque no tengo dinero y dos, porque no me gusta eh, la marca en sí, ¿vale? Pero se supone, y ya se lleva mucho tiempo rumoreando, eh, que la marca Díaz va a hacer una colección para United, Arsenal, Real Madrid, Juventus, Bayern, inspirada en los productos de la marca Gucci. Algunas cuentas decían que eran una colaboración, pero ya os advierto yo que no va a ser una colaboración, o sea, la marca Adidas y Gucci no van a colaborar en esta colección. A lo mejor, quién sabe, eh, de aquí en adelante empiezan a colaborar juntos, harán alguna colaboración, no lo sé, es cosa mía, ¿vale? A lo mejor eh, no lo descarto y seguro que ninguna de las dos marcas lo descarta, pero hasta ahora no van a colaborar y mucho menos en el mundo del fútbol. Pero son unos productos que cuando la gente los ha visto, porque ya se han filtrado hace meses, cuando la gente los vio dijo, coño, se parecen a, a los productos de Gucci y sobre todo se parecen a esta chaqueta. Esta es una chaqueta de la marca Gucci, voy a hacer un poquito más de zoom para que la veáis y bueno, la verdad es que es horrible. Ya os digo yo que esta chaqueta cuesta más dinero del que yo tengo en mi cuenta del banco. O sea, es que me ha puesto lo que quieras, es que es súper previsible. O sea, súper previsible. Y es horrible, o sea, esta chaqueta es súper fea, pero seguro que vale un pastizal. Y veréis ahora que los productos que os voy a enseñar tienen cierto, o sea, tienen un cierto parecido eh, con esta chaqueta de Gucci, ¿vale? Y por eso la gente dice que la marca Díaz va a hacer una colaboración con Gucci, pero solamente eh, quería deciros que son similares, o sea, el estilo es parecido, puto perro de mierda, pero, pero eso, que no es ninguna colaboración entre Adidas y Gucci. Y la va a hacer la marca Díaz para Arsenal, Juventus, United y Real Madrid. Comenzamos, la ha filtrado Ofobal hace un montonazo de meses, o sea, yo creo que esta colección lleva más de un año filtrada y a día de hoy aún no ha salido a la venta. Yo pensaba que iba a salir a la venta eh, con el inicio del año o incluso antes eh, para la temporada 2021-2022, pero ya estamos más cerca de la temporada 2022-2023. El estreno eh, va a producirse dentro de poco, por, hecho este, o sea, por eso he hecho este vídeo, pero yo me lo esperaba mucho antes, o sea, yo pensaba que estos productos se iban a lanzar mucho antes y diréis Sergio esta chaqueta que nos estás enseñando no tiene nada que o sea esta camiseta que nos estás enseñando no tiene nada que ver con la chaqueta de Gucci es cierto pero va a formar parte de esta colección que la marca Díaz va a presentar para Arsenal, Bayern, Juventus, United y Real Madrid esta es una camiseta del Arsenal que a mí me gusta mucho y me gusta sobre todo porque no tiene el escudo del club a mí me gusta que la ropa de un club tenga el escudo del club, pero en este caso eh, no lo tiene, pero aún así me parece fantástico. Es una A súper retro, súper rara y una A que obviamente se identifica con el Arsenal. Eh, es de color eh, roja, el color blanco lo vemos en la A y esta es la chaqueta de la que quería hablaros. Como bien veis tiene otra vez la A, en este caso la tiene en color blanco. Y vemos por toda esta chaqueta, que incluso me parece un chubasquero, vemos el escudo, bueno, no sé si es el escudo, es que no, no está, este no es el escudo del Arsenal, este no es el escudo del Arsenal, que hay aquí, una A, o sea, también han puesto As aquí, porque este, el escudo del Arsenal no es, ya lo digo yo. Y bueno, este diseño es el que la gente dice que se parece a los diseños que hace Gucci en sus productos. ¿Vale? Por eso, al ver, este, o sea, al ver este diseño, la gente ha dicho que lo que hace Adidas se parece a lo que... O sea, a lo que, o sea al ver este diseño, la gente ha dicho que lo que hace Adidas se parece a lo que hace Gucci, ¿vale? Pero obviamente no tiene nada que ver, pero el diseño es... A ver, ¿qué quieres que te diga, tío? O sea... Un poquito sí, ¿vale? Un poquito sí. Pero yo creo que Adidas no lo ha tenido en cuenta, la verdad. Este es un producto del Arsenal... Aquí lo vemos para el Bayern, la verdad es que este producto para el Bayern no es tan destacable, o sea, no se parece nada a los de Gucci, nada, pero insisto, aún no ha sido lanzado a la venta, aquí vemos esta camiseta, 
aquí la vemos, eh, Bayern de Múnich, eh, no pone el escudo, solamente pone Bayern de Múnich, eh, mirad la de la Juventus, tiene el escudo de la Juventus un montonazo de veces repetido, a mí este producto me parece horrible, o sea, es muy feo, y tiene el escudo y, y la cebra, es decir, lo van, lo van alternando, por ejemplo, la Juventus siempre ha tenido muchas equipaciones eh, similares a una cebra, y la cebra es, eh, por así decirlo, el animal que representa a la Juventus, y aquí vemos el escudo de la Juventus y la cebra, por toda, este, o sea, por toda esta chaqueta, o chubasquero, es que a mí eh, me parece un chubasquero. Esta es otra camiseta, súper simple, blanca con el escudo. Esta camiseta sí que tiene el escudo del club, en color negro. Y ahora vamos a estas imágenes del eh, producto del United. No tiene el escudo, tiene el diablo rojo y como bien veis por toda la chaqueta también tiene el diablo rojo y el año de fundación del club. 1878 fue cuando se fundó el Manchester United. Aquí lo vemos y la verdad es que está guapo. Y sobre todo me gusta el pantalón, tío. Porque va a ser una colección eh, que a lo mejor lo más importante de esta colección es no poner directamente el escudo del club. ¿Vale? Porque lo que más me sorprende, insisto, es el pantalón. Yo no sabía que iban a presentar un pantalón sin el escudo. Y la marca Adidas va a presentar un pantalón del United con un diablo rojo. Y como bien veis, esta chaqueta o chubasquero también tiene el diablo rojo. Y aquí veréis que también tiene el escudo del United. Me gusta mucho, está bastante bien. Y este, eh, o sea, este es el producto del Madrid. ¿Vale? Aquí lo veis, eh, parecido a los de Gucci. El escudo del Madrid. Y, y nada más que deciros, la verdad. Aquí vemos otro producto, muy pero que muy simple, con el escudo. Es que hay algunos productos que tienen el escudo, otros no, y la verdad es que me hago un lío. Y tampoco sé cuál es la intención exacta de la marca Adidas a la hora de presentar esta colección y a la hora de diseñarla. No sé cuál es, tío, porque por ejemplo, esta camiseta de la, o sea, del Madrid tiene el escudo. Luego hay una equipación, o sea, una camiseta del Arsenal que no tiene el escudo. La del Bayern tampoco tiene el escudo. Luego la de la Juventus sí, es un auténtico lío. Pero se supone que esta colección va a estar inspirada en los productos de Gucci, ¿vale? Porque el diseño, quieras o no, un poquito parecido sí que es, pero yo creo que la marca Adidas no lo ha tenido en cuenta y simplemente ha sido coincidencia. Pero bueno, está bastante bien la colección y podríamos decir que está inspirada en los productos de Gucci, pero van a costar algo menos porque el precio de la ropa de Gucci es desorbitado. Ha sido un placer, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo, tanto como a mí me ha gustado grabarlo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis, a ver si llegamos pronto a los 2000, ya estamos más cerca que nunca y espero llegar, con, eh, espero llegar cuanto antes, seguirme en mis redes sociales, en mi canal secundario, en mi cuenta de TikTok, donde lo estamos petando y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo. Chao.